ठीक है Okay. Good morning, everyone. Uh, my name is Sahil Sharma, and I'll be chairing United Nations Human Rights Council for the upcoming conference, uh, CIMUN, dated fourth and fifth. सबसे पहला declaration जो आप लोगों को मैं तो सबको देना है. और अगर कोई delegate, uh, this is one thing. अगर कोई delegate बैठा हुआ है और उसको कहीं और बात करना है तो अपना video बंद करके बात करो. और यहाँ सुन रहे हो तो attentively सुनो. ठीक है? That's one thing. Now. We are starting this training session. It's about the uh, upcoming session. सबसे पहले declaration जो मुझे देना था fourth and fifth uh, July को the whole conference जो हमारी online चल रही होगी it will be on live stream. So वो continuously YouTube पे live stream पे चल रही होगी the way everybody is debating and so on and so forth. So if your parents are interested or if anybody else is interested, they can actually go there and look it up. The training session itself after it's done will be uploaded to YouTube. Right now, we are starting with the rules and procedure. We are starting with the doubts that you might have with the study guide, and then we'll move forward to how you should research and what are the things that you need to take care of while we are inside this uh, online Indian uh, concept. All right? Uh, the concept, uh, the rules and procedure that we are following for United Nations Human Rights Council is uh, UNA USA. I think some of you might have heard of it. Some of you might have not. But UNA USA will be the rules and procedure that we will be following after this uh, particular conference. I will send in the uh, uh, a link to the UNA USA rules and procedure. If you want to give a, a writing or reading to that, uh, you can do it. I think most of you, how many of you are new ones? Just raise your hands once in the conference. Who does not know or who have never had an idea about what is UNA USA? If everybody is clear, I'll still try and uh, speak it out loud for the other ones who might be watching it later. Anushka Dubey, Shambhavi Verma. Okay, fine. The delegate of Nepal. So UNA USA. Okay, UNA USA is the rules and procedure which has been derived from actual United Nations concepts. Now, when we enter uh, a committee inside United Nations, let's just say it's United Nations Human Rights Council, we are supposed to Act and we are supposed to have a discussion and an argument slash whatever you might want to call it in a particular set under a particular set of rules and procedure. So let's just imagine that United Nations uh, uses certain code and products, so we have derived something out of it, and that is what we'll have. The very first thing that I want everybody else to know over here is you all have your delegations, right? Somebody would be delegate of Qatar, somebody would be something else. Everyone here. You are supposed to represent yourself as that delegate only. So the first and foremost two, you will never use personal pronoun inside the committee. No matter what happens, whenever you are speaking inside the committee, it will always come as the delegate of Dash would like to say that. Okay. So that make sure that is one important factor. Hale, do one thing. Pin my video. Don't put it on grid view. Okay. If it's in grid view on your end. Yeah, it is on pin view, sir. Okay, fine. So, the very first thing, the foremost thing that I have said, you will never use a personal pronoun. Whatever you are going to say has to be said in a particular manner. That the delegate of Qatar, the delegate of Egypt, the delegate of Australia, the delegate of Dash would like to say that. All right. So that's the first thing. Second thing. Whenever inside a particular committee session, you cannot have your personal opinions. The first and foremost thing, after you have done accepting the fact that you are delegate of a particular country, make sure you do your basic research. Let's just say you are delegate of India. India has a very neutral stance in the international uh, world or international problems. So, if there is a problem between two different countries, India will always be neutral. It won't ever come out right and say that I support this country and if the fight goes on, I'll fight with them. It's never the case. India is the most neutral country that you can have. Same goes with everybody else also. All right. So every country has their stance. USA will never be friends with Russia. Russia will never be friends with USA, no matter how friendly they may act in the international forum. Same goes with China and India, Pakistan, India. There are a lot of differences. So if you are Qatar. You might have allies, the ones who are your friends, 
यू माइट हैव एनिमीज जो तुम्हारे दुश्मन है नॉट आउट राइटली देखो हर कंट्री का एक सिस्टम होता है दे डिक्लेयर लिस्ट ऑफ कंट्रीज जो उनके एनिमी होते हैं एंड दैट जनरली है स्टेट ऑफ वॉर पर ऐसा नहीं भी हो तो भी हमको पता होता है ना पाकिस्तान और हमारे बीच में टेंशन चल रहा है चाइना और हमारे बीच में टेंशन चल रहा है सो दैट विल रिमेन कॉन्स्टेंट भले हमने डिक्लेयर नहीं किया है वो हमारे एनिमी है बट वी ट्रीट दम एज आर एनिमी सो सेम वे यू हैव टू अंडरस्टैंड योर कंट्रीज एलाइज एज वेल एज एनिमीज बिकॉज यू हैव टू फॉलो योर पोर्टफोलियो इन साइड द कमिटी सेशन लेट्स से कतार इज फ्रेंड्स विद द रियल पर्सन हु इज रिप्रेजेंटिंग द डेलीगेट ऑफ कतार इज फ्रेंड्स विद डेलीगेट ऑफ रशिया तुम दोनों रियल लाइफ में अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हो बट इन साइड द कमिटी सेशन इफ कतार इज एनिमीज विद रशियन फेडरेशन दे विल हैव टू एक्ट एज एनिमीज विद रशियन फेडरेशन दे कैन नॉट चेंज दैट ऑल राइट सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू टेक एंड बिकॉज एज चेयर ऑफ द पर्टिकुलर कमिटी सेशन वी विल बी लुकिंग वेरी क्लोजली इफ यू आर फॉलोइंग योर पोर्टफोलियोज और नॉट सेंस इट्स वेरी इजी टू कीप अ ट्रैक ऑन दिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थिंग uh it will be easier for us to have that look key if you are following that uh, portfolio so make sure you search your portfolio you understand the foreign policies of your country you understand the allies you understand the enemies after you are done with that i'll be talking about rules and procedure but move forward to study guides the second thing i want to do uh, i want to ask you guys to do is study guides study guides are not at all exhaustive 0% exhaustive hai wo वो सिर्फ डायरेक्शन देने के लिए वो समझाने के लिए है कि तुमको कौन से सवाल खुद से पूछने नाउ वाइल वी मेड दिस कमिटी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल देर आर पीपल हु आर आस्किंग कि यूनाइटेड नेशन के तो एम्बिट में ही नहीं आता है उसके जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है कि वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम एक देश की जो हो उसमें जाके कुछ बोले या कुछ करे सो so, उस पर भी सवाल है सो दिस इज इन वे इज इन अ वे फ्यूचरिस्टिक कमेटी जहाँ पे थिंकिंग since the government has given an idea ki they want to implement nrc caa with nrc will be a discriminatory law it has not been implemented yet but it's a proactive step on united nation human rights council to go and appeal appeal in the supreme court and anything else also theek hai to abhi jo bhi united nation human rights council kar raha hai wo proactive step hai aur fir hamare paas ek future discussion hoga ki let's just say caa aur nrc dono exist karta hai तो अब यहाँ पे क्या लोगों के ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं क्या डोमेस्टिक कंट्रीज जो अगल बगल में है जो हमसे एडजस्टेंट है उनको प्रॉब्लम्स हो रही है क्योंकि इफ देर विल बी माइग्रेंट्स दे विल हैव टू बी सेंट ऑफ राइट तो ये चीज पे हमको इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है सो आई हैव गिवन यू द बेसिक ऑफ द एजेंडा तुमको एजेंडा का बेसिक मिला हुआ है कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने अभी तक किया क्या है सी क्या है एन क्या है उसके बाद आई हैव यू अ सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आई वांट यू गाइस टू आस्क योरसेल्व्स खुद से पूछो वो सवाल कि इन सवालों पे हमको बेसिक रिसर्च कैसे करना है बिकॉज फाउंडेशन सीए क्या है एनआरसी क्या है वो तुमको पता चल चुका है किसी ने पूछा तो सर लोकल स्टैंडी क्या है लोकल स्टैंडी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में एक पर्टिकुलर आर्टिकल आई थिंक थर्टी के अंदर आता है जहाँ पे लोकल स्टैंडी का मतलब होता है इफ देर इज समिंग गोइंग ऑन लेट जस्ट से United uh, Khalid and somebody else is having a problem, and there is a court case going on. Our public co be affect karta hai. So, koi ek individual person like me can go ahead and put a public litigation. Ki sir, ye public co be affect kar raha hai. Bhale ho tum dono ke beech ki ladai hai. Tum dono ke beech mein ladai hui aur tumne kya kiya? Jaake rasta khod diya. Ghar ke samne ka jo bhi road tha, usme bahut bada gadda kar diya apne dosse na ke. Par public ko fark pad raha hai na usse. Public ke liye jam ho raha hai. So what I could have done is I could have gone to the court saying, sir, my public interest is this. That you guys have road closed. Now, because of that, we have a problem. Or the general public has a problem. That is what the basic meaning of local standing is. That if two people are having a problem, then the third person also, if he is in public interest, can come and do a case. So the United Nations Human Rights Council has done what? They filed an appeal in the Supreme Court. After appeal, after the CAA, after the CAA, the CAA is unconstitutional or it has to be our effect. So it has to be our effect. We should have to say it or we should have to listen to it. 
uh, for CAA to be approved or CAA to be implemented in a manner. So, लोग बोले ये किया. And उसके जवाब में Ministry of External Affairs ने बोला कि there is no local standing. No local standing मतलब United Nations Human Rights Council का कोई हक ही नहीं बनता है कि हमारे domestic matter में आके वो appeal करे Supreme Court में. So that is their stance. अभी भी चीजों पे clarity नहीं हुई है because कोई hearing हो नहीं पाई है. Given the first riots चल रहे थे. Supreme Court made Supreme Court uh, made a statement that we will not take care of CA and NRC until we will not take care of the rights. We will not take care of CA and NRC until we will not take care of the rights. And after that, the coronavirus has come out. Still, the petition is pending. It has not been discarded. It will be heard in Supreme Court. So we don't know the future outcome at the moment. But they have the legal right as an NGO, as an international body to come down and put in a plea that, sir, we also want to have our say in this particular matter. That's first thing. Okay. Now, your research base should be like that you should know what has happened and then after you have done that, you have to think about what is going to happen in real life or what is going to happen in the future. Imagine that you have a situation that if NRC is implemented, then what will you have to take steps? Let's just say that today's time has not happened demonetization. If you have to imagine that if there is demonetization, then what can happen to the problems? अभी तो हमको पता है ना एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या क्या आए थी डिमोनेटाइजेशन पर तो बट सेम थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर सीए एंड एनआरसी आल्सो आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन इफ एनआरसी इज इंप्लीमेंटेड इन द लॉ वे इन द लीगल वे दैट इट हैज बीन सेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट तो उसके कारण क्या-क्या प्रॉब्लम हमारे देश को आ सकती है या इंटरनेशनल लेवल पे जब देख रहे हैं तो नेबरिंग कंट्रीज को क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि अगर हम अपने यहां से माइग्रेंट्स को या इल्लीगल इमिग्रेंट्स जो होंगे उनको हम वापस भेजेंगे कहीं तो भेजना होगा ना अगर वो पाकिस्तान से है तो उनको पाकिस्तान भेजना होगा कोई अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान भेजना होगा क्या उस टाइम पे वो कंट्रीज उनको एक्सेप्ट करेंगी और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो क्या विल बी एट अ पोजीशन जहाँ पे इंटरनेशनल पीस कॉम्प्रोमाइज हो सो दिस शुड बी योर फोकस एंड दी अदर स्टैंड फोकस शुड बी जो रियल टाइम फोकस होना चाहिए तुम्हारा कि क्या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सी एनआरसी के मूव पे इंडिया पे सवाल उठा सकता है क्या वो इंडिया से क्वेश्चन कर सकता है दैट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ डिबेट सो ये दो मेजर डायरेक्शन है जिनके ऊपर तुमको सर्च करना है और तुमको सारी चीजों को लेके आगे बढ़ना है ऑल राइट आई हैव डन अ वेरी स्मॉल ब्रीफिंग राइट नाउ आई एल स्टार्ट विद यू एन एस ए रूल्स एंड प्रोसीजर विल टॉक अबाउट बोथ द टॉपिक्स टूगेदर नो वी विल नॉट टॉक अबाउट बोथ द टॉपिक्स टूगेदर Uh, it can change intermediately. So what will happen is we are talking about the present topic, whether the United Nations Human Rights Council can have a say in the uh, committee or not. Once we have exhausted all the discussion inside that topic, we will go to the next topic mein and there will be a crisis also. I am now informed you. There will be a supplementary reading by the end of this evening in our group. Mein. It will be talking about crisis. Hota kya. So crisis will be nothing but a situation that will be given to you. Let's just say that the situation will be given that CA and RC have implemented and countries, neighboring countries have war declared. If we send them to their country. So now, how will the government handle it? How will the Human Rights Council do it? How will the Security Council do it? So that will be one futuristic thing. You cannot be prepared for that. All you can have is your knowledge about CA and RC and the stands of different countries about it. आप उतना ही रिसर्च करेंगे एंड देन स्पॉन्टेनियसली यू विल बी पुट इनटू सिचुएशंस जिसको तुमको जानना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है ऑल राइट आई एम स्टार्टिंग विद यूएनए यूएसए रूल्स एंड प्रोसीजर किसी को कुछ अगर प्रॉब्लम है यहां पे अगर कोई और डाउट आता है तो जैसे मुझे पर्सनल चैट में भेज रहे हो वैसे भेज सकते हो आई विल रीड दैट अप एंड आई विल ट्राई एंड आंसर दोस एज एज आई कैन एज आई गो अवे ऑल राइट मेक श्योर कि बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग सेशन तुम सारे डाउट्स अपने पूछ चुके हो ताकि तुमको आसान पड़े Yes, delegate of Russia, you can say what you want to say. Uh, is H, I don't know what you're saying, delegate of Russia. So, uh, clarity is in the doubt. Now, moving forward with UNA USA, the first thing I said once you enter a United Nations committee, uh, Russia, I cannot understand your question. Uh, Khalid, please look into it and personal chat room to respond. All right. Moving forward, uh, I have already told you guys that if you are in the United Nations Committee, because you are not representing an individual delegate, you are representing a country. 
तो लेट्स जैसे इफ यू डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान तुम पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन को जाके रिप्रेजेंट कर रहे हो इफ यू डेलीगेट ऑफ इंडिया तुम पूरी डेलीगेट मतलब पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को तुम एक साथ जाके रिप्रेजेंट कर रहे हो so whenever you speak inside the committee you will go like the delegate of dash would like to say that and the dash will be your delegation so make sure you always follow it it's the most important rule inside the united nation committees now i'm going to start with a picture view i'll try and draw a scenario ki hamari committee chal rahi hai and uske hisab se main ek ek karke rules and procedure tumko samjhata jaunga till the end of the committee theek hai so once you enter in the committee on that day the very first thing that you will face will be uh, attendance राइट तो जितने भी डेलीगेट्स होंगे जैसे ही वो ऐड होंगे तुम्हारा एक अटेंडेंस होगा जिसपे तुम्हारा एक एक करके डेलीगेशन अल्फाबेटिकली प्रोनाउंस किया जाएगा सो लेट्स वी स्टार्टेड विद अफगानिस्तान फिर उसके बाद हम बांग्लादेश भूटान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर कंट्रीज सी से अगर चिली है तो ठीक है जो भी कंट्रीज हम अल्फाबेटिकली तुम्हारा नाम लेते जाएंगे द चेयर विल डू दैट वंस दे आर डूइंग इट यू हैव टू वेज टू रिस्पॉन्ड टू दैट द फर्स्ट वे इज प्रेजेंट the second way is present and voting okay dono mein bahut sare differences hai but these are two ways that you can respond so make sure you understand it very clearly jinko pata hai already try and clear your doubts and refresh yourself with it okay when you in a committee there is one observer state too yes observer state bhi hai observer states will be the countries jinko us discussion mein bulaya nahi gaya hai but unko बुलाया जाएगा एट मोमेंट्स जब उनसे सवाल पूछने या उनपे बहुत बड़े आरोप लगे हुए ठीक है दे वुड बी एक्टिवली पार्ट ऑफ द डिस्कशन बट दे विल बी इनसाइड द कमिटी टू हियर कि उनके बारे में क्या डिस्कस हो रहा है एंड गिव क्लैरिफिकेशन नाउ मूविंग फॉरवर्ड प्रेजेंट एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग इन साइड द कमिटी वेन एवर एनीथिंग हैज टू बी डन जितनी भी चीजें हैं ए टू जेड अगर कोई बात पर डिस्कशन करना है किसी बात पर डिस्कशन नहीं करना है कोई स्टेप लेना है कोई स्टेप नहीं लेना है हर चीज के लिए वोटिंग होती है At normal circumstances, generally 50% से ज़्यादा वोट चाहिए होता है फॉर अ कमिटी टू डू समथिंग ठीक है तो अगर मुझे डिस्कस करना था कि मैंगो शेक्स अच्छे होते हैं इट कैन बी अर्टिकुलर थिंग आई एम नॉट सिंग इट्स अ वेरी सिली एग्जाम्पल टू यर बट मैंगो शेक्स अच्छे होते हैं मुझे इस पर डिस्कस करना है तो मुझे कमिटी का 50% परसेंट वोट चाहिए होगा अगर कमिटी ने मुझे 50% परसेंट वोट दिया है सो विल बी डिस्कसिंग कि हाँ मैंगो शेक्स अच्छे होते हैं कि नहीं होते अगर फिफ्टी परसेंट वोट्स नहीं मिले हैं तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे होते ठीक है इन दिस वेरी सनारियो प्रेजेंट एंड प्रेजेंट वोटिंग काम्स क्योंकि जब भी तुम वोट कर रहे होगे इन साइड यूनाइटेड नेशन कमिटी अंडर यू एन ए तुम्हारे पास वेरियस ऑप्शन होंगे इधर यू कैन वोट यस इधर यू कैन वोट नो इधर यू कैन वोट यस विद राइट इधर यू कैन वोट नो विद राइट और यू कैन एब स्टेन सो देर आर फाइव वेज दैट यू कैन गो विद इट you can say yes you can say no you can say yes with rights you can say no with rights you can say abstain jis jis ko likhna hai likhte jao sari cheeze ye sara tumko baad mein yaad nahi aayega all right so what happens is jab aap present bolte ho apne attendance ke time mein if i would have said delegate of pakistan and you would have said present so while anything is voted upon inside the committee tumhare paas ye panch option open hote tum yes bol sakte the tum no bol sakte the tum yes with rights bol sakte the tum no with rights bol sakte the तुम एबस्टेन कर सकते थे मतलब सबका समझ आ रहा होगा एबस्टेन का मतलब होता है कि मैं कोई स्टैंड नहीं ले रहा हूँ आई डोंट वॉन्ट आई वोट यस और आई डोंट वॉन्ट आई वोट नो मैं न्यूट्रल हूँ आई एम अवे फ्रॉम दिस वोट ओके तो अगर तुमने प्रेजेंट बोला होता अपने अटेंडेंस में यू वुड हैव बीन एबल टू यूज यस नो एन एबस्टेन एंड अदर ऑप्शन ऑल्सो बट यही पे अगर तुमने प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला होता मैंने जब अटेंडेंस ले रही थी तुम्हारी और मैंने बोला होता डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान यू वुड है so whenever there is a voting going on inside the committee session you do not have the right to abstain you cannot abstain you cannot say that i don't want to vote upon this topic you will go yes you will go no you can go yes with rights you can go no with rights but you cannot abstain kisi bhi surat mein aap abstain nahi kar paoge ye rights aapse le liya jayega why do people choose present and voting because they are confident with their research work that at any given point of time they can make a stance ya fir unke country ka portfolio waisa hai ki wo extreme ends mein hai they are not a neutral country jaisa india hai wo neutral country hoti hai so bahut se mauke pe india vote hi nahi karti wo abstain kar deta because usko dono se relation maintain karna hota hai ek side russia ek side usa hai dono se relation maintain karna abstain ke liye kisi ke liye vote nahi kiya but most of the countries have their allies and enemies you know uh, structured out very carefully so make sure that uh, when you are saying present present and voting uh, 
तुम अपने चॉइसेस क्लियर रख रहे हो कि वेदर डू यू वन हैव ऑप्शन ऑफ एबस्टेन और नॉट न वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अटेंडेंस बहुत बार होगी हर कमिटी सेशन के पहले भी हो सकती है या हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे समझ लो अगर रेजोल्यूशन पे वोट हो रहा है तो उसके पहले भी अटेंडेंस होगी सो देर विल मल्टीपल अटेंडेंसेज इन साइड टू डे कॉन्फ्रेंस तो अगर पहले अटेंडेंस में तुमने प्रेजेंट बोला था सो नेक्स्ट अटेंडेंस जो होगा तुम उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग बोल सकते हो यू हैव द राइट टू चेंज योर स्टैंड फ्रॉम प्रेजेंट टू प्रेजेंट एंड वोटिंग बट अगर तुमने पहले ही स्टैंड में पहले ही अटेंडेंस में प्रेजेंट एंड वोटिंग बोला था तो नेक्स्ट अटेंडेंस जो हो रहा है तुम उसमें प्रेजेंट नहीं बोल सकते यू कैन गो फ्रॉम ए टू बी बट यू कैनॉट गेट बैक फ्रॉम बी टू ए either if you have said present and voting once it's going to be present and voting for throughout the conference you cannot change it so ek din ki conference ke baad tumne shuruaat mein present bola by the end of the conference tumko laga ki now you are clear ki ab tum koi ek stand le sakte ho to tum next attendance mein present and voting bol sakte ho but agar tumne shuruaat mein present and voting bol diya you will not be able to change your stands back to present okay That's the first thing. So once you enter, तुम्हारा attendance होगा, तुम present present या voting बोलोगे. By the end of it, once the chair has marked all the attendance, वो देखेगा कि quorum reach हुआ है कि नहीं. Now this is something जो delegates को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ये chair का अपनी internal working होती है. Quorum is the minimum number of delegates that should be present inside the committee for the committee to begin functioning. ठीक है? So that is the chair's point of view. Chair select करेगा. Students के लिए उसमें कुछ करने के लिए नहीं. After the quorum has uh, achieved, the chair will start with the committee session. Now there are two times inside committee session. I would like you guys to write it down. There are two ways जो committee session run हो रही होती है. पहला होता है moderated caucus. Write it down. Moderated caucus. And second होता है unmoderated caucus. ये time को define कर रहे हैं हम एक committee session के अंदर का. So Moderated caucus is nothing but the official debating time inside the committee session. Unmoderated caucus is the free time or the informal debating time or informal lobbying time inside the committee session. So imagine if you were in school and you had different periods of study, English, Hindi, Math, Science, Social. In that period, the teacher is studying and studying. That will be called as moderated caucus. And when the teacher has gone, the other teacher is coming. After that, the free time is given or the recess time is given. That will be known as unmoderated caucus. Okay? मॉडरेटेड कॉकस में हम डील कर रहे होंगे सबसे पहली चीज चालू होगी कमिटी में जब डिबेटिंग टाइम हो वो मॉडरेटेड कॉकस कहलाएगा द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आफ्टर अटेंडेंस एंड द कोरम इज अचीव द चेयर विल आस आर देयर एनी मोशंस ऑन द फ्लोर नाउ विद मोशंस वी बेसिकली इन लेमेंट टर्म्स मींस कि जो भी तुमको रेज करना है कोई पॉइंट रेज करना है कोई एजेंडा रेज करना है कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक रेज करना है तुमको कमिटी के अंदर डिस्कशन के लिए दैट इज व्हाट वी नोन एज मोशंस तो द वेरी फर्स्ट मोशन जो पहला टॉपिक होना चाहिए डिस्कशन का इन साइड कमिटी विल बी सेटिंग अप ऑफ द एजेंडा नाउ इन रियल लाइफ सिनारियो व्हाट हैपेंस इज मोस्ट ऑफ द कमिटीज जब उनको कोई टॉपिक पर डिस्कस करना जैसे ये हमारा एजेंडा है हम जिस एजेंडा पर डिस्कस करने वाले हैं इसके लिए एक फ्यूचर नोटिस मतलब एक पहले से नोटिस गया होता है प्रायर नोटिस टू ऑल द पीपल हु आर पार्टिसिपेटिंग वो चाहे लोकसभा हो चाहे वो यूनाइटेड नेशन की कमिटी हो और उनको पता होता है कि किस टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है या किन एजेंडाज पे डिस्कशन होने वाला है बट इवन दो इवन दो एवरीबडी नोज जब कमिटी बनती है एंड द चेयर इज देयर तो पहला चीज पूछता ही है आर देयर एनी मोशन ऑन द फ्लोर फॉर समबडी टू स्टेप अप एंड सेट अप द एजेंडा फॉर द डिस्कशन सो सिंस यू आर इन द यूनाइटेड नेशन कमिटी यू विल हैव अ स्पेसिफिक सेंटेक्स ऑफ रेजिंग द एजेंडा एंड यू नो सेटिंग अप द एजेंडा फॉर द कमिटी सेशन प्लीज राइट इट डाउन the delegate of dash the delegate of dash would like to the delegate of dash would like to set up the agenda would like to set up the agenda dash you know what you have to fill in the ब्लैंक्स द डेलीगेट ऑफ डैश में आपका डेलीगेशन आ जाएगा एजेंडा में जो भी आपको एजेंडा रेज करना है वो आप डाल चुके होंगे इस कमिटी में एक एजेंडा है देर आर कमिटीज विच आर मेड विद टू एजेंडा सो वेन यू से डेलीगेट ऑफ डैश ओके या वो लाइक टू सेटअप दी एजेंडा डैश उसके आगे तुम बोल सकते हो फॉर दिस कमिटी सेशन अब कुछ कमिटीज होता है कि दो एजेंडाज होते हैं 
सो एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू डोंट से द होल कमिटी सेशन तुम पूरे कमिटी सेशन के लिए नहीं बोल रहे होते हो तुम उसको फिर सेशन वाइज डिवाइड कर लेते हो तो अगर एक कमेटी पांच सेशन में डिवाइड uh, हुई हुई है तो वो अपने सेशन चल रहे हैं तो समझ लो तुमको सिर्फ इस सेशन में बात करनी है सो वॉट यू डो इज द डेलीगेट ऑफ डैश वुड लाइक टू सेटअप द एजेंडा फॉर दिस कमेटी सेशन जो सेशन चलने वाला है डेढ़ घंटे का या दो घंटे का टाइम टेबल के अनुसार अगर एक ही एजेंडा है जो दो दिन चलने वाला है सो यू कैन गो द डेलीगेट ऑफ डैश वुड लाइक टू सेटअप द एजेंडा ऑफ डैश फॉर दिस कमेटी इतना बोल दो वो पूरी कमेटी के लिए वो दो दिन के डिस्कशन के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा रहेगा राइट Since we have one agenda, I would prefer that you for the committee bolo. क्या तुम वही agenda बोल सकते हो जिस agenda पे तुमको मिला हुआ है topic research करने के लिए नहीं. You can set up any other agenda also. But for that, you will need uh, you will need unanimous votes. Agenda set up करने के लिए unanimous votes चाहिए होते हैं. Unanimous votes means every delegate inside the committee should vote for you. Okay? तो तुम चाहो तो अगर तुमको कोई और टॉपिक पे बात करना है जैसे तुमने मन किया तुमने रात को रिसर्च किया दूसरे दिन कमेटी में आओ तुम बोले सर डिमोनेटाइजेशन पे डिस्कस करना है मैं सी एन आर सी में नहीं करना चाहती डिस्कस सो वॉट यू कैन डू इज द डेलीगेट ऑफ डैश लाइक टू रेज अटअप दी एजेंडा डिमोनेटाइजेशन इन इंडिया फॉर दिस कमेटी सेशन अगर तुम्हारे पास यूनानिमस वोट्स हैं ईच एंड एवरी डेलीगेट इन साइड योर कमेटी इज वोटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंडा वो एजेंडा पास भी हो जाएगा और उस एजेंडा पर डिस्कशन भी होगा फिर पूरे कमेटी के लिए द चेयर के नॉट डिनाई दैट बट क्या ये रियल लाइफ सिनेरियो या प्रैक्टिकल बेसिस में पॉसिबल हो पाता है नहीं हो पाता बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द एजेंडा सबने प्रिपेयर किया है तो लोग जनरली वोट नहीं करते हैं ओके सो वंस द एजेंडा इज सेट अप वी मूव फॉरवर्ड विद द डिस्कशन बट सबसे पहली चीज तुमको जाननी है एजेंडा सेटअप करना क्यों मतलब प्रोसीडिंग्स में तो फॉर्मल बुक्स में लिखा है कि ये सेटअप करना है बट एज अ डेलीगेट तुम क्यों चाहोगे कि तुम एजेंडा सेटअप करो उसका मेजर कारण ये है इट शोज हाउ अटेंटिव यू आर एंड इट शोज कि तुमको रूल्स एंड प्रोसीजर पता है तुमको पता है कि क्या करना था उस कमेटी के अंदर सो इट गिव्स इट गिव्स अ इंप्रेशन टू द चेयर कि या यू नो एवरीथिंग सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यस एंड यस विद राइट्स आई विल कम टू द वोटिंग प्रोसीजर अभी मैं जो चीज डिस्कस कर रहा हूं उसके बाद मैं उसको बात करूंगा ऑलराइट सो व्हाट हैपेंस इज तुमको सेटअप क्यों करना है एजेंडा बिकॉज़ दैट विल शो दैट यू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कमेटी तुमको पता है रूल्स एंड प्रोसीजर क्या है तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है तुम्हारा प्रिपरेशन है सो दैट गिव्स अ वेरी गुड इंपैक्ट टू द चेयर की या दिस डेलीगेट हैज कम प्रिपेयर्ड दैट विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर यू हैव डन सेटिंग अप द एजेंडा द चेयर विल मूव टू स्पीकर्स लिस्ट नाउ स्पीकर्स लिस्ट इज नथिंग बट अ मैंडेटरी स्पीच दैट ईच एंड एवरी डेलीगेट हैज टू गिव फॉर 90 सेकंड्स सो एवरी डेलीगेट ओवर हियर आपको एक मैंडेटरी स्पीच इन द फॉर्म ऑफ स्पीकर्स लिस्ट देनी ही है ऑन द गिवन सेट सेटअप एजेंडा फॉर 90 सेकंड्स ये 90 सेकंड की स्पीच आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इट शुड मेजरली कंटेन थ्री थिंग्स फर्स्ट द इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक सेकंड इट शुड कंटेन can we set up the agenda for a particular point also you may or may not do that but i'll suggest ki aap agenda ek pura hi set up kare uske andar jo sub topics hote hain hum unko motions ki tarah raise karenge i'll talk about it all right so uh, i was talking about if you uh, gsl sorry speakers list it's a mandatory speech for 90 seconds you will have to give that uh, particular speech और उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो बेटर होगा फर्स्ट पार्ट विल बी इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक कि इस टॉपिक में हो क्या रहा है या इस टॉपिक में तुम्हारा मतलब इस टॉपिक में प्रॉब्लम्स क्या है जो डिस्कस करने वाले हो सेकंड पार्ट आई वुड लाइक यू गाइस टू इंक्लूड इन योर स्पीकर्स लिस्ट इज योर स्टैंड एज पर द पोर्टफोलियो नॉट दैट की राजू मोहन सोहन का क्या स्टैंड है जो भी तुम्हारा नाम हो बट इट्स अबाउट द पोर्टफोलियो स्टैंड क्या डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान खड़ा है सपोर्ट कर रहा है सी एन आर सी को नहीं कर रहा क्या डेलीगेट ऑफ बांग्लादेश उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा क्या डेलीगेट ऑफ म्यांमार उसको सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है और डेलीगेट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है सो एक्सप्लेन योर स्टैंड योर स्टैंड ऑन द गिवन टॉपिक कि तुम कहा खड़े हो उस टॉपिक को लेकर एंड थर्ड थिंग एंड दिस इज द मोस्ट डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर स्पीकर लिस्ट बहुत ध्यान से सुनी जाती है वो आपका सेटअप बताता है आपको बता रहा होता है बाकी डेलीगेट को कि आपका स्टैंड क्या है इस कमिटी के अंदर में द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वॉन्ट इन साइड स्पीकर लिस्ट is you defining the solution or you suggesting what we should do about the problem to so, jo bhi tum solution bolte ho ya jo tum problem describe kar rahe ho us problem 
का तुमको एक आंसर या जो रेजोल्यूशन तुमने सेलेक्ट किया है वो तुमको उसके अंदर डालना है ठीक है हाउ मेनी स्पीकर्स लेफ्ट डू वी हैव टू स्पीक इन साइड अ कमिटी देर विल बी ओनली वन एक ही स्पीकर्स लिस्ट तुमको बोलने की जरूरत है यू डोंट हैव टू गिव मल्टीपल स्पीकर्स लिस्ट मोस्टली एक ही बार होता है बट अगर लेट्स जस्ट से कि 20 लोग हैं कमेटी के अंदर में वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल 20 ऑफ देम वी कैन कम बैक अगेन कैन वी से इट इन हिंदी आल्सो नो सिंस यूनाइटेड नेशन इज अ इंटरनेशनल कमेटी द ऑफिशियल मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट वी आर गोना फॉलो विल बी इंग्लिश सो डॉक्यूमेंटेशन भी इंग्लिश में होगा जो ओरल डिस्कशंस होंगे वो भी इंग्लिश में होंगे ओके बट एज अ डेलीगेट यू कैन चूज टू स्पीक इन सम अदर लैंग्वेज आल्सो जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड है यूनाइटेड नेशन के द्वारा So let's just say there was a delegate of France, and you want to converse in French. You can inform us beforehand itself. We'll put in a translator for you guys. Who French me? तुम्हारी बातों को सुनके बाकियों के लिए translate करेगा. But make sure if you are uh, opting for French, to start French me करोगे और end भी French me करोगे. So if you want to opt for any other language, you have to start and end with that. But unfortunately, United Nations के official proceedings में Hindi is not recognized as a mode of communication. या ओरल कम्युनिकेशन डिस्कशन के लिए हिंदी रिकॉग्नाइज नहीं है सो वी कैन नॉट यूज हिंदी इंग्लिश यूज होगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर ऑल राइट नाउ स्पीकर्स लिस्ट में तीन चीजें डालनी है इंट्रोडक्शन योर स्टैंड्स एंड द यूनिक सॉल्यूशन और द रेजोल्यूशन और द सजेशन दैट यू आर पुटिंग ठीक है ये इंपॉर्टेंट होगा उसको देख लेना व्हाट आर द राइट्स एंड पॉइंट्स इन द कमेटी आई विल बी टॉकिंग अबाउट इट नाउ After we are done with speakers list, let's just say five or six speakers list will be done. The chair will again ask this question to the whole committee: Are there any motions on the floor? Now, when I say motion again, will the observer be there for the mandatory speech, the speakers list for 90 seconds? Yes. The observer will also be made to give a speakers list. Okay. Now, once we are done with the uh, Our speakers list, five or six speakers list will be there. The chair will ask this question again: Are there any motions on the floor? At that time, he is asking the delegates that they have to raise some other subtopic inside the agenda. So, like somebody asked, "Now, can we set up an agenda in a particular point of the agenda?" Yes, you can do that, but it's more preferred that you set up an overall agenda. And then, the point of the particular point you have to discuss is that you raise inside the motion. रेज करें और उसको डिस्कस करें ऑल राइट सो वेन वी गो विद मोशन इसको भी रेज करने का एक पर्टिकुलर सेंटेक्स है प्लीज राइट इट डाउन एवरी वन द डेलीगेट ऑफ डैश द डेलीगेट ऑफ डैश वुड लाइक टू सेट अप वुड लाइक टू सेट अप अ मोशन अ मोशन डैश अ मोशन डैश For a total time of, for a total time of dash, with individual speakers' time, with individual speakers' time, dash. All right. So that will be the syntax for raising a motion. You know why you have to use the delegate of dash. Uh, we are. You know the motion. के बाद क्या आएगा? Would like to raise a motion dash for a total time of. अब इस ब्लैंक में तुम लिखोगे 15 मिनट्स बाय डिफॉल्ट 15 मिनट्स इज द सेटअप टाइम या द मोस्ट अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू कैन अलॉट टू अ मोशन एक मोशन 15 मिनट से ज्यादा डिस्कस नहीं हो सकता बट चेयर अपने डिस्क्रिप्शन से उसको 20 मिनट कर सकता है 20 से ज्यादा उसको एक्सटेंड नहीं करना है बट अगर इन द गिवन सिचुएशन इट इज फेल्ड की वो इंपॉर्टेंट है और डिस्कस होना तो उसको एक्सटेंड चेयर कर सकता है डेलीगेट नहीं कर सकता Sir, would you explain this point more in detail? Okay. So, motion के बारे में आप बात करें delegate of Pakistan. All right. So, motion is nothing but a subtopic. Imagine science में तुम्हारा एक chapter होता है cells, right? अगर cells chapter का name है, तो उसका subtopic हो सकता है single organisms, single cell organisms, multi cell organisms, and so on and so forth, right? तो यही चीज़ यहाँ पे discuss कर रहे हैं. अगर हमारा topic है CA, NRC. तो ये एक ओवरऑल एजेंडा चैप्टर का नेम हो गया अब इसके अंदर के सब टॉपिक्स जो आपको डिस्कस करने का मिले तो सब टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं आप हो सकता है कि सी क्यों लाया गया था शुरुआत में या अभी उसकी क्यों जरूरत पड़ी है एनआरसी की क्यों जरूरत पड़ी है उसके अंदर सब टॉपिक हो सकता है इट कैन बी अ सब टॉपिक की एनआरसी के अंदर हमको मुस्लिम कंट्रीज के मुस्लिम माइनॉरिटीज को क्यों नहीं इंक्लूड करना चाहिए 
सो ऑन एंड सो फोर्थ आप एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपका सब टॉपिक हुआ सो दो सब टॉपिक्स विल बी नोन एज मोशन ठीक है so when you have to raise that motion inside the committee you will do it in the syntax that i have told you to aap motion mein kuch bhi dal sakte hain total time of 15 minutes by default rahega kyunki har kisi ko ek motion raise karna ho sakta hai na delegate of pakistan might want to raise a motion delegate of india might want to raise a motion delegate of bangladesh might want to raise a motion to har kisi ko time mil sake for a discussion of the motion that they have prepared isliye total time is capped at 15 minutes एक्सटेंड हो सकता है 20 मिनट्स तक बट उससे ज्यादा शायद एक्सटेंड नहीं होगा नाउ इंडिविजुअल स्पीकर्स टाइम यू विल राइट देयर 60 डैश 90 सेकंड्स वो 60 सेकंड्स भी रख सकते हो आप इंडिविजुअल स्पीकर्स टाइम 90 सेकंड्स भी रख सकते हो इंडिविजुअल स्पीकर्स टाइम ओके सो डू राइट इट 60 टू 90 सेकंड्स यहां पे अपना मैथ्स थोड़ा क्लियर रखना जिस जिसका खराब है तो घर से कैलकुलेट कर लेना बैठ के Because when you say a total time of 10 minutes and you say individual speakers time of 90 seconds, तो remainder बचेगा ना 10 minutes मतलब 600 second हो गए 600 second को मैं 90 से divide करूँगा there will be a remainder left and it will not help us या direct नहीं कर पाएगा या हमको इस तरह से उसको capsize रखना है कि भैया कोई भी time miss ना हो because inside United Nations committees each and every second is recorded Each and every second जो स्टेटमेंट बोली जाती है उसको नोट किया जाता है एक मिनट बुक मेंटेन की जाती है और उसको लाइफ टाइम प्रिजर्व किया जाता है सो यू डोंट वॉन्ट टू बी इन पोजिशन जहां पे तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और जब तुम गलत तरीके से रेस करोगे दस मिनट बोल के इंडिविजुअल स्पीकर टाइम नाइनटी सेकेंड करोगे द चेयर विल से दैट मोशन इज नॉट एन ऑर्डर मतलब तुमने वो मोशन सही तरीके से रेस नहीं किया है सो मेक श्योर मैथ क्लियर रख रहे हो अगर पंद्रह मिनट बोल रहे हो और नाइनटी सेकेंड बोल रहे हो सो दैट विल मीन दस वो इक्वली डिवाइड कर रहा है दैट करेक्ट वो चलेगा बट ऐसा नहीं करना कि 10 मिनट टोटल टाइम बोला और इंडिविजुअल स्पीकर्स टाइम 90 सेकंड बोला बहुत मजाक उड़ेगा ओके नाउ वंस वी हैव सेड दिस कि टोटल टाइम 10 मिनट है और इंडिविजुअल स्पीकर्स टाइम 60 सेकंड है सो वी आर ऑलरेडी डिफाइनिंग इनडायरेक्टली कि टोटल स्पीकर्स 10 लोग होंगे उस कमेटी या उस मोशन के अंदर बिकॉज टोटल टाइम ही 10 मिनट है एक आदमी एक मिनट बोलेगा तो ऐसे 10 लोग होंगे जो एक एक मिनट बोलेंगे तो 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगा राइट सो मोशन का टाइम हमने डिफाइन कर लिया जो भी मोशन रेज करेगा जैसे मैंने पूछा होता एज अ चेयर कि आर देर एनी मोशन ऑन द फ्लोर समबडी रेज देयर प्ले कार्ड एंड दिस एंड आई रिकॉग्नाइज दम की यस डेलीगेट प्लीज रेज अ मोशन यू सेट द डेलीगेट ऑफ डैश वुड लाइक टू रेज अ मोशन डैश फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ डैश विद इंडिविजुअल स्पीकर्स टाइम डैश अगर उसने सही तरीके से रेज किया आई विल से दैट मोशन इज एन ऑर्डर एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल बी पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द कमिटी विल बी द वंस हु आर सपोर्टिंग द मोशन जैसे मैंने पहले डिफाइन किया हर चीज के लिए वोटिंग इंपॉर्टेंट है तुमको वोट्स चाहिए होंगे फॉर एनीथिंग टू बी डिस्कस इनसाइड द कमिटी सो वंस आई विल से द डेलीगेट्स हु आर सपोर्टिंग द मोशन जो भी डेलीगेट्स कमिटी के अंदर में है इधर दे विल रेज देयर प्ले कार्ड्स और रेज हैंड्स एंड दैट विल गिव मी अ वोट सो मैं बोलूंगा द वंस हु आर सपोर्टिंग द मोशन दे विल रेज हैंड्स द वंस हु आर नॉट सपोर्टिंग द मोशन दे विल आल्सो रेज हैंड्स आई विल काउंट द वोट्स एंड एट द एंड ऑफ इट अगर आपको 50% या उससे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो योर मोशन विल बी पास्ड एंड इट विल बी डिस्कस It is very important for you guys to get your motions passed. Motions pass करना important क्यों है? Because जो भी तुम motion pass कराओगे, ये inherently clear होगा ना कि तुम उस motion में prepare करके आए थे। क्योंकि तुमने वो motion raise किया है, तुमने उस motion में already preparation अच्छे से की हुई है। तो अगर तुम्हारा motion pass होगा, तो उस topic पे discuss हो रहा होगा inside the whole agenda, जिसपे तुम्हारा preparation अच्छा है, या ज़्यादा बढ़िया है। अगर इमेजिन करो तुम डेलीगेट ऑफ बांग्लादेश हो और डेलीगेट ऑफ म्यांमार ने एक मोशन रेस किया जिसके बारे में तुम पढ़ के नहीं आए हो बिकॉज इट इज एंटायरली पॉसिबल कि तुम पूरा रिसर्च नहीं कर सकते एट मोस्ट केसेस इवन द चेयर डज नॉट नो हंड्रेड परसेंट वो भी मुश्किल से सेवेंटी एटी परसेंट ही कर सकता है कुछ ना कुछ उससे भी मिस होगा तो डेलीगेट्स के साथ भी ये पॉसिबल है कि दे के नॉट रिसर्च हंड्रेड परसेंट इन साइड तो अगर कोई और डेलीगेट मोशन रेस कर सकता है तो इट्स एंटायरली पॉसिबल की तुमको नहीं पता है ये उस टॉपिक में क्या डिस्कस होना है तो तुम बोल नहीं पाओ सो मेक श्योर तुम्हारे मोशन रेज हो रिकॉग्नाइज हो और वो पास भी हो पास कराने के लिए जब 50 परसेंट वोट चाहिए यहाँ पे तुम्हारी लॉबिंग आ जाती है यू गाइज ऑलरेडी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस आने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए यू गाइज कैन लॉबी इन दैट व्हाट्सएप ग्रुप आई वुड नॉट सजेस्ट टू पुट इन ट्रैश मैसेजेस बट यू कैन लॉबी वेर यू आर टॉकिंग अब टू ईच अदर ट्राइंग टू बिल्ड अ फ्रेंडशिप और ट्राइंग टू बिल्ड अ मिलिटैरिटी जैसे डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान है वो अफगानिस्तान का एल आई है तो वो अफगानिस्तान से बात कर सकता है कि हाँ अगर मैं मोशन रेज कर रहा हूँ तो तुम मुझे सपोर्ट करना तू मोशन रेज करेगा तो मैं सपोर्ट करूंगा राइट 
सेम गोज विद एवरीबडी एल्स रशिया और इंडिया दोस्त है तो इंडिया बोल सकता है कि अगर मेरे पे कोई प्रॉब्लम आती सब मुझ पे चढ़ जाते हैं सीए एनआरसी के नाम पे तो मैं रशिया तुझको चाहूंगा कि तुम मुझ पे सपोर्ट पे आए तो रशिया बोलेगा हाँ मैं आऊंगा बिकॉज पोर्टफोलियो वाइज रशिया एंड इंडिया आर फ्रेंड्स ऑल दो रशिया और इंडिया दोनों जानी दुश्मन हो सकते हैं रियल लाइफ में रशिया ने इंडिया से दस हजार रुपये उधार लेके उसको वापस ना किया हो बट वेंस इन द कमिटी वो दोनों दोस्त हैं एज पर द पोर्टफोलियो सो यू गाइज नीड टू लॉबी योर सेल्फ इन द इनोवेटिव वेज दैट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट वो तुम्हारा तरीका है तुम कैसे लॉबी करना चाहते हो तुम नॉर्मल दोस्ती से लॉबी कर रहे हो तुम अपने पॉइंट से लॉबी कर रहे हो तुम अपने मोशन से लॉबी कर रहे हो तो अपने मोशन डिस्कस करना चाहते हो कमिटी में कि हाँ मैं ये मोशन रेज करना चाहता हूँ ये मोशन रेज नहीं करना चाहता हूँ दैट इज योर पॉइंट बिकॉज वंस यू हैव एडेड बेनिफिट जब आपका मोशन पास होता है पहला तो बेनिफिट ये है कि उस टॉपिक पे डिस्कस हो रहा है जिसमें आपने प्रिपेयर किया है सेकेंड एडेड बेनिफिट ये होता है यू गेट टू चूज वॉट नंबर ऑफ स्पीकर वुड यू लाइक टू बिकम सो जैसे मैंने कहा अगर टोटल टाइम पीरियड दस मिनट बोला है मैंने और इंडिविजुअल स्पीकर टाइम मैंने इंडिविजुअल स्पीकर टाइम सिक्सटी सेकेंड्स बोल रखा है सो इट इज डिफाइंड इनडायरेक्टली कि दस स्पीकर होंगे तो पहले कोई आएगा फिर दूसरा आएगा फिर तीसरा आएगा सो ऑन एंड सो फोर दस लोग आके बोलेंगे ना तो रैंकिंग होगी सब एक साथ तो नहीं बोलेंगे तो कोई फर्स्ट बोलेगा कोई सेकेंड बोलेगा कोई थर्ड बोलेगा तो वन हु हैज रेज द मोशन और जिसका मोशन पास हुआ है उसको बेनिफिट मिलता है बाई द चेयर दैट वॉट नंबर ऑफ स्पीकर वुड यू लाइक टू बिकम सो यू कैन चूज टू बिकम द फर्स्ट स्पीकर यू कैन चूज टू बिकम द सेकेंड स्पीकर यू कैन चूज टू बिकम फोर्थ स्पीकर यू कैन चूज टू बिकम एट नाइन्थ टेंथ वॉट एवर नंबर ऑफ स्पीकर यू वुड लाइक टू बिकम ठीक है तो तुम चूज कर सकते हो कि कौन सा स्पीकर तुमको बनना है बहुत से इसके स्ट्रैटेजिक बेनिफिट होते हैं विच यू हैव टू फाइंड आउट ऑन योर ओन यू कैन बिकम द फर्स्ट स्पीकर एंड ट्राई एंड गो इन द मोशन एंड से ऑल द पॉइंट दैट देर आर इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ताकि तुम्हारे बाद आने वाले जो नौ स्पीकर हैं वो सबके सब सेम पॉइंट रिपीट कर रहे हैं या तुम टेंथ स्पीकर बन सकते हो कि सबके बोलने के बाद तुम एक ऐसा यूनिक पॉइंट लेके आ रहे हो जो किसी भी नहीं बोला था दैट विल गिव अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट टू द चेयर कि तुम्हारा प्रिपरेशन इतना अच्छा था कि तुम टेंथ स्पीकर बने एंड यू फाउंड आउट समथिंग जो दुनिया को नहीं पता था ओके सो मोशन में यू हैव एडेड बेनिफिट टू चूज वॉट नंबर ऑफ स्पीकर यू वॉन्ट टू बिकम एक मैं अभी डिफाइन कर दे रहा हूँ इन द अपकमिंग कॉन्फ्रेंस यू हैव ऑल द लिबर्टी टू सर्च वाइल द कमिटी इज गोइंग ऑन बट एक चीज याद रखना कमिटी में यू विल नॉट बी अलाउड टू स्विच ऑफ योर वीडियो कैमराज तुम्हारे वीडियो कैमराज किसी भी पॉइंट पे बंद नहीं हो सकते फ्रीज नहीं हो सकते तो अगर तुम फोन से जूम कॉल में आए हो मेक श्योर यू डू योर रिसर्च इन द लैपटॉप लाइक राइट नो आई एम डूइंग अगर मेरे को कुछ भी बोलना है तो आई हैव माई लैपटॉप सेटअप यो मेरा फोन उसके ऊपर लगा हुआ है मैं फोन से जूम कॉल में हूँ और मैं लैपटॉप में रिसर्च कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ करने की जरूरत है तो तो अगर तुम भी सेम फॉलो कर रहे हो मेक श्योर यू डू दैट बिकॉज आई विल नॉट अलाउ एनी वीडियो टू फ्रीज क्योंकि हो सकता है वो हाईली पॉसिबल होगा कि अगर तुम वीडियो फ्रीज कर रहे हो तो तुम फोकस नहीं कर रहे हो कमिटी के अंदर विच आई डोंट वॉन्ट टू हैपन आई वॉन्ट अ क्वालिटी डिबेट तो तुम्हारा कैमरा तो पूरे टाइम ऑन रहेगा तुम्हारा माइक बंद रहेगा इट विल बी ऑन वेन यू आर रिकोगनाइज टू से समथिंग और तब तुम बोल रहे हो गए बट अपार्ट फ्रॉम दैट दीडियो विल स्टे ऑन so you are allowed to research while you are inside the committee but i don't want you guys to put off your video camera so that tumhara focus committee mein bhi hai jab tum research kar rahe ho tum sun bhi rahe ho ki committee mein kya chal raha hai okay you raise a motion tumne motion mein baat bhi kar li total speakers bhi define ho gaye to baaki you get to become the first speaker in sign 45 seconds mein rukta तुमको टाइम का पता नहीं चला ऑल दो आई बी गिविंग गिव यू प्रॉपर हैंड कि तुमको कब रुकना है ठीक है जस्ट अ सेकेंड इज माई वॉइस क्रैकिंग हेलो इज इट ओके ना यस All right, fine. So I'll be uh, I'll be making sure कि मैं तुमको hint दे रहा हूँ कि कब तुम्हारा time खत्म होने वाला है और जब तुम्हारा time खत्म होगा तो I'll tell you कि your time is over. Please conclude your speech. Okay? So forty five seconds, sixty seconds में मैं तुमको hint दे रहा हूँ. But imagine a situation where तुम forty five seconds में रुक गए. तुमको उसके आगे नहीं बोलना था. Sir, your voice is not clear. My voice.
whether there will be chit session for this committee meri voice abhi clear hai khalid hello ha sir clear hai aapki awaaz abhi acha theek clear hai sir yeah okay now jab chit session ki koi baat kar raha hai to chit session jo tum abhi kar rahe ho wo waisa hi hoga once you don't put a message to all you all mein nahi dal rahe hoge to wo tum privately kisi ko bhej sakte ho that is your now so jab tum participants mein click karoge you You can see the the list of delegates who connected तो delegate कुछ बात करनी है उसको क्लिक करो उसको मैसेज भेज दो इट विल बी सेंट प्राइवेटली टू देम सो यू कैन टॉक टू इच अदर प्राइवेटली ऑन दैट देयर इन सेल्फ वाई आई बी के लिए तुम मुझे भेजोगे तो द चेयर जो मेरी आई डी है जैसे साहिल शर्मा यहाँ पे तुमको आई डी दिख रही है आई पुट माई नेम एज द चेयर फॉर द कमिटी एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम तुम वहां पे टाइप करोगे टू जो भी तुम्हारी कंट्री है फ्रॉम जो भी तुम्हारी कंट्री है और जो भी कंट्री को तुमको बोलना है टू फ्रॉम जो भी तुम्हारी कंट्री है एंड वाया ई बी लिख के तुम अपना मैसेज टाइप कर दोगे तो मैं यहाँ पढ़ लूंगा ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड आई वॉज टॉकिंग अबाउट मोशन तुम्हारे मोशन पास हुए तुमने चूज भी कर लिया कौन सा स्पीकर बनना है तुम बोलने आए फोर्टी फाइव सेकेंड में रुक गए क्या वो पंद्रह सेकेंड फ्री जा सकता है नहीं जा सकता एज आई सेड ईच एंड एवरी सेकेंड इन साइड द यूनाइटेड नेशन कमिटी इज इम्पॉर्टेंट यू कैन नॉट डीम एनी टाइम टू बी वेस्टेड तो अगर पंद्रह सेकेंड बचे हैं तुम्हारे स्पीच टाइम में से I will ask the chair will ask you what would you like to yield your time for. So when I say what would you like to yield your time for, I basically पूछ रहा हूँ तुम अपना बचा हुआ time कैसे utilize करना चाहते हो, कैसे उसपे use पे काम करना चाहते हो. So at that particular time you have four options. Please write it down. Yield to comments. Yield. Y i e l d. Yield. Yield to comments. yield to questions yield to the executive board and yield to another delegate pehle hota tha main charon aise samjha deta hu pehle Yield to comments is very easy. नाम से समझ भी आता है तुम बोल रहे हो कि मेरे पंद्रह सेकेंड जो बचे हुए हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि डेलीगेट जो अवेलेबल है कमिटी में वो मेरे स्पीच पे कॉमेंट करे तो जैसे डेलीगेट ऑफ कतार गेव अ स्पीच फोर्टी फाइव सेकेंड में रुक गई उसने बोला की आई वु लाइक टू यील्ड माई टाइम टू कॉमेंट्स सो अदर डेलीगेट डेलीगेट ऑफ इंडिया डेलीगेट ऑफ बांग्लादेश डेलीगेट ऑफ म्यांमार will come on and uh, they'll say the delegate said this in the speech of actually inaccurate hai ya uski speech mein ye problem thi so on and so forth jo bhi unka comment hai wo us pe bol sakte hain par kya delegate of qatar us pe jawab de payegi no if we want to question on someone's speech i'll be talking about it how you can do it but the very first thing yield to comments mein tum comment de rahe hoge and tum uska jawab nahi de sakte ho to the chair और टू एनी बडी इन साइड दमिटी वेन यू है ठीक है सेकेंड यू क्वेश्चन इफ यू हैव टाइम लेफ्ट एंड यू सेट यू टू क्वेश्चन तो उस टाइम पे तुम बोल रहे हो कि आई एम ओपन टू द कमिटी आस्किंग मे क्वेश्चन तुमने अभी जो भी स्पीच दी है उस पर कमिटी तुमसे सवाल पूछ सकती है नॉट जस्ट ऑन दैट उससे पहले अगर तुमने कुछ बोला तो और किसी को सवाल पूछना तो उस टाइम मौका नहीं मिला तो वो अभी भी तुमसे सवाल पूछ सकता है I would like to the delegate of Dash would like to ask the delegate of Dash. He they said this particular thing. How do they justify it? Whatever your question is, he Sonu ne Mohan ko kyu mara? Mohan ne Sonu ko kyu mara? It's your choice. Whatever you say, वो तुम्हारा सवाल होगा. Okay. And in that on that note, the delegate who has yielded the time to questions will have the opportunity to give an answer. Okay. These are two things. Third, yield the time to executive board. When you yield the time to executive board, you are uh, saying that I want to give time to the chair. Chair might use that time to ask you a question, or yeah, the chair can say that we are moving forward. It's totally up to the chair. Okay. Now, let's talk about the chair. 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 Now, let's डेलीगेट जब आप चेयर को टाइम यील्ड करते हो मेक श्योर sure कि तुम कंफर्म हो कि अगर चेयर मुझसे कुछ सवाल पूछने वाला है तो उसके पास उसका कुछ जवाब हो मेरे पास बिकॉज इन दैट केस वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखाएगा वो तुम्हारा रिसर्च दिखाएगा अगर तुम जवाब नहीं दे पाओगे तो उससे बहुत प्रॉब्लम ठीक है डेलीगेट कैन यील्ड द टाइम टू अनदर डेलीगेट 
इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट में फॉर द अपकमिंग फॉर अ अपकमिंग कमिटी सेशन वन थिंग विल बी वेरी इंपॉर्टेंट तुम अदर डेलीगेट को अपना टाइम दे सकते हो तुम्हारे पास पंद्रह सेकेंड बचे थे तुम दूसरे डेलीगेट को दे सकते हो कंटिजेंट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट कि उस डेलीगेट से तुमने प्रायर परमिशन ली हुई है तो तुम अपनी स्पीच दे रहे थे स्पीच देने जाने से पहले तुमको पता था शायद तुम पंद्रह सेकेंड पहले या बीस सेकेंड पहले रुक जाओगे तुमने किसी और डेलीगेट को टाइप करके पूछ लिया कि मैं अपना बचा हुआ टाइम तेरे को देना चाहता हूँ तू लेना चाहता है क्या एंड इफ दे एग्री टू दैट देन एंड ओनली देन You can yield your time to another delegate. Okay. Now somebody asked, "Can we reply? Can we ask for a reply?" So I think basically your question is that if I have yielded a question, someone has asked a question, and I have given some answers, and the person who asked the question has to ask me a follow-up question. Can they do this work? Yes, they can do it, but it is dependent again on the fact that the right to reply, the permission to share, is mandatory. Once they have heard the answer, अब उनको follow up question पूछना है. What they can do is they can ask the chair. The chair, I would like uh, the delegate would like to have a right to reply. और अगर chair allow करता है, you can ask a follow up question or you can add an answer that you want to give. But if you do not have the right to reply, you cannot do that. Okay? So that's uh, another thing. Motion में तुम ये चार चीजों को yield करते हो. Motions ऐसे होते हैं. 20 मिनट का तुम्हारा मोशन खत्म होगा सो देर कैन बी अदर मोशन आल्सो जो रेज किए जाएंगे कमिटी में जैसे पहला मोशन डेलीगेट ऑफ कतार ने किया था रेज फिर डेलीगेट ऑफ पाकिस्तान ने किया फिर डेलीगेट ऑफ इंडिया ने किया तो एक एक करके बहुत सारे मोशन डिस्कस होंगे फिर उसके बीच में फिर से स्पीकर लिस्ट पे हम वापस शिफ्ट हो जाएंगे स्पीकर लिस्ट जिसकी नाइन्टी सेकेंड की मैंडेटरी स्पीच है वो होती रहेगी ठीक है इसके बीच में देर बी समेशन जिसके बारे में मैं तुमको ऑन द डे ऑफ कॉन्फ्रेंस ही बात कर रहा हूँ बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर कमिटी बिकॉज ऑफ द एजेंडा दैट वी हैव चोजन वी वॉन्ट बी मेकिंग रेजोल्यूशन देर वॉन्ट बी रेजोल्यूशन बिकॉज पहले हमको डिफाइन करना है कि क्या यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल लीगली एंड विद इट्स इफेक्ट क्या वो इंटरफियर कर सकता है इंडिया की प्रोसीडिंग्स में इफ ये तो वो किस तरीके से अप्रोच कर सकता है तो इस पर डिस्कशन है वी आर नॉट गो ना मेक अ रेजोल्यूशन we can make a press release and i'll be talking to you about it on the day of the conference sir how will we conduct unmod caucus online good question maine bola tha jab debate chal rahi hai moderated caucus ke andar to motions aur tumhare speakers list ho rahe honge after we are done debating jo tumko time table milega samajh lo tumhara time table tha 9 se 12 pehla committee session to 12 baje ke baad there will be an unmod to jaise hi 12 baj rahe honge the chair will ask are there any motions on the floor उस टाइम पे कोई भी एक डेलीगेट अपना प्लेक रेस करके बोल सकता है डेलीगेट ऑफ डैश वुड लाइक टू मूव इन टू अनमोडरेटेड दिस कमिटी टू मूव इन टू अनमोडरेट कॉकस बेसिकली तुम बोल रहे हो कि हम चाहते हैं कि हम रिसेस मिल जाए अनमोड में मैं गायब हो जाऊंगा सर आई शट ऑफ माई आईज आई शट ऑफ माई इयर फोन एन एवरीथिंग एल्स मैं जा चुका हूँ कमिटी से तुम कमिटी में एग्जिस्ट करते हो तो तुमको जो भी डिस्कशन करना है या तो तुम प्राइवेट मैसेज के थ्रू कर लो या फिर तुमको ओवरऑल पूरी कमिटी से बात करना है तो तुम कमिटी से बात कर सकते हो मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं होऊंगा वो तुम्हारा इंडिविजुअल लॉबी टाइम है तुम किससे क्या बात करते हो क्या लॉबी करते हो ऑल राइट सो आई वोट बी हियरिंग एनी थिंग यू कैन मूव फॉरवर्ड इन एनी वे दैट यू वॉन्ट बट अनमोड ऑनलाइन एक ही तरीके से हो सकता है वो तरीका ये है सर कि आपको प्राइवेट मैसेज भेजना पड़ेगा एक दूसरे को यहाँ पे अगर तुम नहीं चाहते किसी और को तुम्हारा मतलब प्लान पता चले तुम्हारी लॉबी की स्ट्रैटेजी पता चले तो इट विल हैव टू बी डन थ्रू इंडिविजुअल मैसेजेस और अगर तुम्हारे पास एक दूसरे का नंबर है बाय द टाइम जब तुम्हारा लॉबी व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है सो so, जब हम अन मोड में हैं तुम अपना वीडियो ब्लॉक करके या म्यूट करके खुद को कॉल में बात कर सकते हो बाकी डेलीगेट से कॉन्फ्रेंस कॉल में कि हमारा ये डिस्कशन है हम आगे ये करना चाहते हैं right? so, है, उसके अंदर रील्स क्या होता है अनमोड के बारे में भी थोड़ा डिस्कशन हो गया है The next discussion that I want to have is about the points. Now points होता क्या है? Points तुम्हारे वो हथियार हैं। समझ लो एग्जाम देने जाने से पहले एक geometry box तुम बनाते हो ना एक box box हम बना के लेके जाते हैं कि उसमें scale, pencil, rubber, cutter सारे tools हम रखते हैं। So in the same way, you guys will have points. जो points तुम utilize कर रहे होगे as your tools inside the committee session at various times. For uh, whatever you want to convey to the committee, so there are four points. I want you guys to write down those points. First point is point of personal privilege.
point of personal privilege second point of information point of information third point of order point of order and fourth point of inquiry point of inquiry now <clears throat> चार पॉइंट्स तुमको लिखवाए पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पॉइंट ऑफ इंक्वायरी ये चारों ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर हेरकी ऑफ इंपॉर्टेंस मैंने लिखवाए हुए तुमको फर्स्ट पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज दिस इज द पर्सनल इनकंसिस्टेंसीज ऑफ पर्सनल प्रॉब्लम्स दैट यू आर फीलिंग इनसाइड द कमेटी सेशन इमेजिन करो ऑनलाइन में जैसे मेरी आवाज बीच में कट गई या कोई डेलीगेट कोई स्पीच दे रहा था उसकी आवाज कट गई सो यू कैन रेज अ पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिविलेज सेइंग that that delegate was not audible agar baki logo ko audible tha tumko nahi tha so the chair will summarize his speech his or her speech ki iski speech mein ye usne bola tha and will move forward you can use point of personal privilege to move away from the committee agar tumko washroom jana hai you have a call to attend tumko kuch aur kaam hai ghar wale beech mein aa jate hain because online conference mein ye ho sakta hai you can raise point of personal privilege the delegate would like to be excused from the committee and you can go out the committee apna video aur mic dono band karke and then you can come back At any point of time, okay. But just point of time के लिए तुम कमिटी के बाहर रहोगे कोई भी तुमको अपडेट नहीं कर पाएगा कि उस टाइम पे उस कमिटी में क्या क्या चला था सो मेक श्योर यू टेक एज लेस टाइम इन पर्सनल प्रिवलेज एज यू कैन राइट सो पॉइंट ऑफ पर्सनल प्रिवलेज वट एवर यू आर फीलिंग तुमको हो सकता है तबियत अचानक से सही फील नहीं हो रही है हो सकता है कि बारिश हो रही है उस दिन चार या पांच जुलाई को और तुम्हारा कनेक्शन लो चल रहा है So you can just connect with audio. So our data pack has been lost, so you can connect with audio and shut off your video. But first, you have to inform them. Is there a point of personal privilege? My data is less. I am only audio connected, hu, so that I save on I save up on my data. But make sure to don't do anything for four or five days. Tell your family to keep the Wi-Fi off. Don't do anything else. And if you are doing it, then give them a hotspot or something like that, so that you don't have inconsistencies. Okay? So point of personal privilege. can be first of all can be used for your personal problems second it can be used at any point of time to so, agar jaise committee session chal rahi hai even mai kuch bol raha hu ya koi delegate kuch bol raha hai in sab ke beech mein bhi tum placard raise kar sakte ho unmute kar sakte ho khud ko aur bol sakte ho point of personal privilege sir mujhe ye problem agar mai bol raha hu meri awaaz crack kar rahi hai usi time beech mein tum apna placard raise karo sir point of personal privilege mujhe ye problem hai aur tum apni problem bol sakte ho point of personal privilege ke andar you can be informal also you don't have to say the delegate of dash would like to say that uski zarurat nahi point of personal privilege to person pronoun use karte hue mujhe apni problem bata sakte ho and will solve it out agar tumko excuse hona hai committee se you don't have to fear ki tumko reason dene ki zarurat hai you can go out the committee whenever you like without even asking the chair ki tumko sirf chair ko bolna hai ki sir mujhe committee ke bahar jana hai you don't have to state the reason you can just go out in your own way. so do not worry ki sir ko batana padega kis karan jana hai kya hua hai kis karan se aapko committee ke bahar hai okay now point of information there was a question asked in between ki agar beech mein koi delegate kuch bol raha hai aur usse mujhe sawal puchna hai if they are not yielding their time agar mere paas 60 seconds hai aur maine pure 60 seconds use kar liye shall we drive the dais attention using black card or virtual raise hands will tell you about it on the day of the conference itself ki tum placard use karoge ki virtual raise hand se hamara kaam ho sakta hai dono mein se jo bhi feasible hoga wo use kar rahe honge but at the time tum dono ke liye ready raho but we'll, you'll be briefed about that okay now point of information main bol raha tha maine pura ka pura time utilize kar liya 60 seconds ab mere paas yield karne ka time nahi bacha but tumko mujhse sawal puchna hai the way you can ask me a question is through point of information the chair will say are there any points on the floor or agar tumne raise kiya point of information you can ask a question to the delegate it can be anything it can be a question it can be an addition of information it can be a subtraction of information kaise hoga sir agar delegate of pakistan ne kuch bola hai aur delegate of afghanistan ko usme kuch ek fact add karna hai to wo point of information ke through kar sakta hai wo point of information uthayega aur bolega ki delegate of pakistan said this but i would uh, the delegate of afghanistan would like to add this 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 whatever it is wo bol ke nikal jayega 
But same case, me, if a delegate of India or delegate of Pakistan has some question, they will raise a point of information. If approved, if approved by the chair, the delegate of India would like to ask delegate of Pakistan, blah blah blah, whatever the question. So, you can ask them. 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 Point of is a point of order is used for procedural inaccuracies. अगर कमिटी में कोई प्रोसीजर जो भी मैं रूल्स एंड रेगुलेशन तुमको सिखा रहा हूँ या बता रहा हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम होती है वो रूल्स एंड प्रोसीजर गलत जा रहे हैं या उनका सिस्टम गलत हुआ है कुछ चीज गलत तरीके से यूज हो गई है यू कैन रेज पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड यू कैन से देर इज अ प्रोसीजरल इन एक्यूरेसी जैसे कि किसी ने पर्सनल प्रोनाउन यूज कर लिया Delegate of Qatar ने बोला, I would like to say that you are not supposed to use personal pronoun inside the United Nations committee. तुमको पता है rules के against है, so what you did was you raised the placard. The delegate of uh, Dash would like to raise point of order. The delegate of Qatar used personal pronoun. Okay, it can be anything else also. तुम personal pronoun use कर सकते हो, तुम uh, personal pronoun क्यों use कर सकते हो? जैसे मैंने तुमको बोला, standard time पंद्रह मिनट ही हो सकता है, एक motion raise करने का, highest capping time. किसी ने बोल दिया टोटल टाइम ऑफ फोर्टी मिनट्स दैट्स अगेंस्ट द रूल्स दैट कैन नॉट बी डन पॉइंट ऑफ ऑर्डर द डेलीगेट ऑफ डैश यूज फोर्टी मिनट्स इंस्टेड ऑफ फिफ्टीन मिनट्स ओके तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर इज यूज्ड फॉर प्रोसीजरल इन जो भी हुई है पॉइंट ऑफ इंक्वायरी पॉइंट ऑफ इंक्वायरी इज नथिंग बट द चिट्स और द क्वेश्चन दैट यूर सेंडिंग मी राइट अगर कमिटी के बीच में तुमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या प्रोसीजर चल रहा है क्या चीज की प्रॉब्लम है मतलब कमिटी में चल क्या रहा है बेसिकली तुमको आगे का रूल्स एंड प्रोसीजर समझ नहीं आ रहा तुमको कोई डाउट है तो व्हेन नो बडी स्पीकिंग इन साइड द कमिटी यू कैन रेज पॉइंट ऑफ इंक्वायरी एंड यू कैन आस्क द चेयर सर इसके आगे का क्या प्रोसीजर होगा क्या इस मोशन में क्या होने वाला है ये पेपर हम कैसे बनाने वाले हैं सो ऑन एंड सो फोर्थ वॉट एवर योर डाउट इज ईच एंड एवरी चेयर इन साइड सी आई एम यू एन इज ट्रेन टू आंसर सेम क्वेश्चन फॉर टेन थाउजेंड टाइम्स अगर आप दस बार सेम क्वेश्चन पूछते हो तो हम जवाब देंगे दस हजार एक बार पूछोगे तो फिर हम जवाब दे देंगे तो दस हजार तो हमारा थ्रेश होल्ड है दस हजार के ऊपर हम किसी को जवाब नहीं देते ठीक है सो मेक श्योर दैट यू आर कूल विद दैट तुम जितने चाहो उतने सवाल हमसे पूछ सकते हो दीज आर फोर पॉइंट्स एज आई सेड सर विच पॉइंट विल बी रेज फॉर फैक्चुअल मिस्टेक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी यूज फॉर फैक्चुअल मिस्टेक कोई भी फैक्चुअल मिस्टेक है मैंने बोला कि इंडिया की आबादी तीस करोड़ है आई एम डेलीगेट ऑफ लेट्स श्रीलंका एंड आई सेड India की आबादी तीस करोड़ है which is not true. We all know that uh, the population is 135 थर्टी फाइव क्रोज एंड काउंटिंग वट एवर इट इज और बाई दी सेंसेज अगर मेरे को यूज करना है तो वन थर्टी वन सो आई से पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज वन हंड्रेड एंड थर्टी वन क्रो द डेलीगेट ऑफ डैश मेड अ फैक्चुअल मिस्टेक ओके पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं सर मोशन हो गया है एजेंडा हो चुका है उसके अंदर की सारी चीजें डिस्कस ऑलमोस्ट हो चुकी है रूल्स एंड प्रोसीजर में देर बी सम स्मॉल थिंग्स जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे और मे भी हम डायल्यूट कर रहे होंगे कमेटी के अंदर से दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन कि उस कमेटी में क्या चल रहा है बट दीज आर द बेसिक यू एन ए यूएसए रूल्स एंड प्रोसीजर दैट विल बी फॉलोइंग इनसाइड यू एन एच आर सी अभी तुमको क्या क्या डाउट्स हैं ये पूछो उसके बाद फिर मैं क्राइसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा सो इफ एनी बडी हैज अ डाउट प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो मैसेज का टाइप करने की जरूरत नहीं है अनम्यूट करके एक बार पूछ लो देन विल मूव फॉरवर्ड विद क्राइसिस एक्सक्यूज मी सर हां यस द एक्चुअली ड्यू टू टाइम इज गॉन आई हैव टू लीव द दिस ट्रेनिंग सेशन ऑलराइट यू कैन गो इफ यू वांट टू सी इसके आगे इसके आगे जो भी डिस्कस हुआ है YouTube में ये अपलोडेड रहेगा वहां से जाके देख सकते हो ओके थैंक यू सर Anybody else? Yes. Is your topic okay? Sir, can Hello? you explain me the Hello? in chair heel to chair? Hello. Uh, just a second, Ame. Just a second, Ame. Yes, sir. What were you saying, yes. Anushka? What were you saying? Um, can you explain me the point? Uh, heel to chair. Heel to chair. Okay. Heel to chair is nothing. जो तुम्हारा time बचा है, you are giving it to the executive board for them to utilize it as they like. so the executive board can use it to ask you a question or they can just spend that time okay we are uh, dismissing the time left with you and we are moving forward so you say you i can ask you a question about the speech that you made or a question that i think is relevant to us and you'll have to answer 
ये सब है बताओ तुम क्या पूछ रहे थे सो वॉट इज द रोल ऑफ द भूटान ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर ओके ऑब्जर्वर्स बहुत बार ऐसा होता है इंटरनेशनल कमिटीज में कि वो कमिटी उसका पार्ट नहीं होती है समझो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसमें पंद्रह मेंबर्स ही हो सकते हैं ना बट देर आर वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन मतलब आई डोंट नो देर आर सो मेनी कंट्रीज टू हंड्रेड के ऊपर कंट्रीज है राइट right? तब तो उनमें से किसी कंट्री के साथ कॉन्फ्लिक्ट है पर वो मेंबर नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल का उस पर्टिकुलर टर्म पे तो अब डिस्कशन कैसे होगा अगर उससे मुझे कुछ पूछना है तो क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेटिव ही वहां नहीं है सो वॉट दे डू इज दे मेक दम एज अब्जर्वर नाउ यहाँ पे ह्यूमन राइट काउंसिल इंडिपेंडेंटली एक स्टैंड लेना चाहती है इंडिया के ऊपर कि इंडिया जो अभी कर रहा है उससे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को प्रॉब्लम है ये ह्यूमन राइट काउंसिल के जो बेसिक लॉज है उन पर इफेक्ट पड़ता है तो क्या वो इंडिया को एक्टिवली डिस्कशन का पार्ट रखेगा नहीं रखेगा ना इंडिया के ऊपर ही अगर उसको काम करना है इंडिया पे ही सवाल उठाने तो इंडिया को ही डिस्कशन का पार्ट क्यों रखेगा वो वो पहले अपने बाकी नेबरिंग कंट्रीज और बाकी लोगों से बात करेगा और फिर इंडिया से उसका क्लैरिफिकेशन मांगेगा अगर इंडिया के क्लैरिफिकेशन से वो संतुष्ट हो जाता है तो वो आगे कुछ भी नहीं करेगा और अगर इंडिया के किसी काम से उसको लगता है कि नहीं गलत हो रहा है या इंडिया से क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है सो दे मूव फॉरवर्ड विद द वेज इन साइड द यू चार्टर कि वो क्या कर सकते हैं ओके सो ऑब्जर्वर कंट्री का रोल भी सेम होगा जैसे एक डिबेटिंग कंट्री का होता है यहाँ पे बट वी है कॉन्सेप्ट to make you understand ki there are times ki inside a committee not all countries are members agar security council mein some member nahi hai 15 hi member ho sakte hain aur kisi aur country se baat cheet karni hai to usko observer ki tarah bulaya jata hai ki aap baithiye aap se ye discussion humko karne ki zarurat hai like pakistan was not part of security council but india aur pakistan ke borders mein jab tensions hue aur ek closed door meeting honi thi article 370 ko abolish karne ke time pe to pakistan was called up as an observer and a closed door meeting was held in security council okay so that is how it will be happening i think we are done with rules and procedure there will be any specific rules that we will be following when the composition committee ke bataunga hi ek small brief mein us din bhi lunga hi training session ke taur pe i'm moving forward with crisis crisis is a concept inside a committee jahan pe ek spontaneous situation tumko milti hai jis pe tumko kaam karna hota hai okay so it can be any situation let's just imagine ki agar hum is discussion mein kar rahe the hum discuss kar rahe the india pakistan war ke upar to ek crisis aa sakta hai ki pakistan ne ek missile launch kar di hai jo india ke is particular range ya is jagah pe aake pata hai aur uske karan ye destruction hua so this is now an act of war achanak se jahan pe discussion chal raha tha ki border pe fires ho rahi firing ho rahi thi shelling ho rahi thi अब वो एक्ट ऑफ वॉर पे बदल चुकी है इट्स नॉट समथिंग दैट अ कंट्री कैन इग्नोर तो अब अचानक से पार्लियामेंट अगर बैठा हुआ है तो उस पर आएगा क्राइसिस कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया है तो अब एक्ट ऑफ वॉर के तहत देर विल बी अ मिलिट्री ग्रेड ट्रूप मेड जो जाके वहाँ पे अब हैंडल करेगा सिचुएशन को हमारी तरफ से रिटालिएशन होगा मे बी विल गो फॉर अ फुल फ्लैज वॉर या हम सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंचेंगे जो भी हमारा स्टैंड है ये डिस्कशन कहाँ होगा ये डिस्कशन क्राइसिस में होगा कि आपको बोला गया है कि ये स्पॉन्टेनियस सिचुएशन है Now you have to react. So in the same given situation, हम एक क्राइसिस ला सकते हैं कि एन आर सी इम्प्लीमेंट हो चुका है अब एन आर सी इम्प्लीमेंट हो चुका है तो माइग्रेंट वर्कर्स को माइग्रेंट वर्कर्स बोल रहा हूँ इलीगल इमिग्रेंट्स को रिकोगनाइज कर लिया गया है अब उनको जो भी उनकी कंट्री ऑफ ओरिजिन पता लग रही है वहां भेज रहे हैं वापस तो समझो दस लाख लोग को अचानक से म्यांमार भेज रहे हैं हम लोग पूरे देश से तो म्यांमार के नॉट हैंडल दैट मेनी पीपल राइट तो वो रिटालिएट करेगा वो सही ढंग से भी कर सकता है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके कंप्लेन किया या यूनाइटेड नेशन में कंप्लेन किया या वो मिलिट्री लगा के रोक देगा वॉट एवर द वे मे बी दे विल रिटालिएट इन सम वे और दी अदर तो एक एक सिचुएशन के ऊपर आपको एक स्पॉन्टेनियस क्राइसिस दिया जाएगा जिसपे आपको जवाब करना होगा आपको अपना डिस्कशन करना होगा कि हाउ वी शुड प्रोसीड इन द स्टडी गाइड आई है यू एन चार्टर के कुछ सेक्शन मैंने चैप्टर सेवन डाला हुआ है अगर तुम अभी तक पढ़ चुके हो तो और मैंने उसके अलावा आर्टिकल आई थिंक चैप्टर टू के अंदर का आर्टिकल टू का पॉइंट सेवन डाला हुआ है जहां पे लिखा हुआ है यूएन चार्टर में कि यूनाइटेड नेशन इज नॉट अलाउड एनी बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन इज नॉट अलाउड टू इंटरफियर इन द डोमेस्टिक वर्किंग ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट बट उसमें एक और पॉइंट एडेड है पॉइंट सेवन के अंदर में अनलेस इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी थिंग विच इज स्टेटेड इन साइड चैप्टर सेवन ऑफ द यू एन चार्टर यू एन चार्टर और उसके तुरंत बाद मैंने चैप्टर सेवन के सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं 
कि तुमको इसको पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है इनमें से कौन से रूल के तहत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास हक है कि वो इंडिया पे कोई एक्शन ले सकता है अगर वो सी और एन मतलब सी तो हो चुका है इट्स नाउ एन एक्ट कि वो एन आर कर पाए और वो करता है तो उसके रिपोकॉशन जो होंगे उसको कैसे फेस करा जाए ओके दैट विल बी दोल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिस्कशन ये डिस्कशन होगा कमेटी के अंदर में इट विल बी अ फ्यूचरिस्टिक कमेटी एज वेल एज अ प्रेजेंट कमेटी प्रेजेंट कमेटी इन द फॉर्म की क्या क्या हो चुका है उसके कारण क्या क्या फियर क्या क्या प्रॉब्लम है एंड सेकेंड देर विल बी अ डिस्कशन की फ्यूचर में हम ये मान के चलेंगे कि एनआरसी इम्प्लीमेंट हो चुका है नाउ वॉट इज द कंडीशन क्या क्या चीजें प्रॉब्लम की तरह आ रही है सो इंडिया विल हैव अ वेरी मेन रोल टू प्ले इन दिस क्योंकि अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट होगा तो इंडिया से पूछा जाएगा और इंडिया का स्टैंड देखना होगा जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रिस्पॉन्ड किया था इस पे तो उसने कहा था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कोई लोकल स्टैंडी नहीं है लोकल स्टैंडी का मतलब तुमको समझाया था कि कोई एक थर्ड पार्टी आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती और कर रही है तो तब कर सकती जब पब्लिक इंटरेस्ट में होता है या उसके इंटरेस्ट पे होता है लोकल स्टैंडी में यहाँ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का कोई हक ही नहीं आके बोलने का उनका पहला ये था सेकेंड इंडिया का ये सोवरेन राइट है कि वो अपने लिए लॉज बना सकता है और उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है कोई एक्सटर्नल बॉडी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती दीज वे दू स्टैंड गिवेन बाई इंडिया बट पिटिशन इज स्टिल पेंडिंग विद सुप्रीम कोर्ट देर इज नो अपन ऑन दैट तो उसको तुमको रिसर्च करना है कि आगे क्या क्या हो सकता है और वेदर नॉट इफ इंडिया दो चीजों पर प्रिपेयर करना है इफ इंडिया इम्प्लीमेंट्स एन तो क्या करना चाहिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल को और अगर इंडिया इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है उसी को तब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का क्या पार्ट होगा सर कुड यू प्लीज रिपीट यू वे पॉज फॉर अ मेट मेरे एंड से यहाँ पे नेटवर्क पर कनेक्शन प्रॉब्लम नहीं हुआ है आई डोंट नो व्हाट पार्ट तुमके तुम्हारे लिए रिपीट करना है तो ये यूट्यूब में अपलोड हो जाएगा तो जाके वापस से देख लेना वहाँ पे समझ आ जाएगा वहाँ पे आई थिंक क्लैरिटी से सब कुछ अपलोड हो जाएगा ठीक है दैट वॉज ऑल फॉर द कमिटी सेशन If there is any other doubt, you can ask right away, or we'll end this meeting, and this will be put up on uh, the YouTube channel. So, you can go and see it. YouTube channel will be cogitated M U N. Uh, you guys have this declaration. I have given it before. Now I am telling you again. Name to tell. Okay. Two uh, declarations. Listen. When you join the Zoom meeting, that day you will join. 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 so you'll have an option to keep your name at that day you will keep your name as the delegate you are so right now delegate pakistan you don't have to write delegate pakistan just write pakistan that will also suffice koi apna asli naam nahi rakhega so amira uh, katore you have uh, your name written every everyone else has their name written you will rename yourself as the delegate of the of that particular country theek hai to jis bhi country ke tum delegate ho wo सेकेंड जो तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर है लाइक एवरीबडी हैज ऑप्शन ऑफ पुटिंग इन प्रोफाइल पिक्चर अगर वो वीडियो बंद करते हैं तो एक प्रोफाइल पिक्चर आ रही है उस प्रोफाइल पिक्चर में जिस कंट्री के तुम डेलीगेट हो उस कंट्री का फ्लैग अपलोड करोगे ओके उस कंट्री का फ्लैग तुमको अपलोड करना है सो दैट इट्स ऑलवेज क्लियर कि तुम किस कंट्री के डेलीगेट हो एंड वी कैन रिकोगनाइज की कहा क्या कॉम राइट That's one thing. Second thing, the whole conference on fourth and fifth will be live streamed on YouTube. So real life, me, just like our conference is going on, this will be streamed on the YouTube page. Pe. So if your parents are interested, if anybody else is interested to see you debate and so on and so forth, they can go over there and watch you there. Okay? They don't need to peek at your camera. They can actually look at you on YouTube channel. ओके चैनल का नाम मैंने बताया हुआ है ग्रुप में भी डाल दूंगा पॉजिटिव एन यू एन के नाम से है इफ यू सर्च इट यू विल फाइंड इट राइट आफ्टर द सेशन विल बी एंडेड ये तुरंत के तुरंत अपलोड हो जाएगा यूट्यूब एनी अदर क्वेश्चन दैट एनी बडी हैज आई वेट फॉर अ सेकेंड एंड देन आई एंड द मीटिंग एनी अदर क्वेश्चन सींग नन आई I'm gonna end the meeting. Khaled, are you here?